Allora, benvenuti a tutti, oggi parliamo di, di, un, di un paesaggista. E in questi anni di corto, eh, non, praticamente abbiamo sempre parlato di, di pittori come li intendono solitamente, cioè pittori di figura, di paesaggio non abbiamo mai parlato. Eppure il paesaggio fa parte delle culture molto spesso, a pieno titolo, ma è soltanto nel Seicento e specificamente con la scuola olandese del Seicento, che il tema del paesaggio acquisisce una dignità come quello di opera compiuta di alto livello. In Italia questa condizione ci mette un po' di più a passare, perché c'era una specie di ostracismo dichiarato da parte di Leonardo e Michelangelo, un po' meno da parte degli altri grandi del Cinquecento, per cui il paesaggio è il Michelangelo lo riteneva un genere minore, quindi a cui si potevano dedicare pittori di minor qualità, diciamo. eh, e si capisce dal suo punto di vista di idealità poetica e contenutistica che questo fosse il suo parere. Però molti altri pittori pure del 400 e del 500 hanno ritenuto il paesaggio soltanto un riempitivo. C'è qualcosa in Italia che può assomigliare un po' all'esplosione dell'opera. Della, dell della natura morte del paesaggio che si avrà nel Seicento olandese con la scuola veneta, un pochino Giorgione nella tempesta che ce l'avete presente, no? però lì c'è un'idea di paesaggio magico, insomma, no? che fa da contrastare emozionale a quello che viene vissuto dai personaggi rappresentati. Mentre invece per la prima volta nella storia dell'arte il paesaggio e il paesaggio in attesa della natura morta e la pittura di genere cosiddetta acquisisce una dignità altissima e comincia ad avere un enorme successo anche di, 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 di pubblico, diciamo. Eh, questo in Olanda si giustifica con un fatto banalmente, ma non solo, ma non, non tanto banalmente, comunque banalmente nel senso che obbligatoriamente, storico, sociale, culturale. In Olanda si crea la prima violenza borghesia industriale, la prima fiorente in borghesia industriale fa e vuole case belle, le case belle vanno in piedi di quadri, possibilmente belli, e però gli olandesi che sono commercianti e molto pratici non vogliono quadri di devozione perché sono quasi tutti luterani, quindi non gli interessano le immago cristi, le madonne piangenti, gli interessa molto di più la realtà della natura, la realtà del mare dal quale loro acquisiscono gran parte delle ricchezze. Per e favore, di di la pittura di paesaggio ha un successo enorme e può essere giustamente definita come il fondamento della scuola olandese del Seicento. Due autori soprattutto, Brilli, Del Scheimer e, 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 e Van Hals, che, che addirittura finiscono per avere delle sottospecializzazioni. Cioè, per esempio, Van Duisdel, di cui vedrete se andate a Dell, se andate a Amsterdam, a Rispusio, alcune delle marine, beh, fa solo marine, per cui c'è una specializzazione nell'ambito della specializzazione. E vanno a ruba questi quadri, sono acquistati con grande piacere, con, con grandi quantità di committenza, il pubblico ne vuole sempre di più. Tant'è che in un racconto di un viaggiatore nobile inglese della metà del Seicento, sapete che gli inglesi sono stati prima a inventare il tema del Grand Tour, cioè un nobile o figlio di nobili o giovane di buona schiaccia non poteva dirsi alla pace, pienamente compiuto, se non avesse fatto il viaggio in Italia o comunque il viaggio in Europa. E questo nobile francese, dodicesimo visconte di Nille, scrive nel suo diario: Questi sono matti in Olanda. Sono andato a un mercato perché mi hanno detto che era interessante, così colorito, vario, e ho trovato la stragrande maggioranza di gente che vende o mobili o quadri. E, che, e la gente si accapiglia per prendere quadri, per comprare quadri. Quindi questa moda era diventata una moda diffusa, di cui aveva contesa anche la borghesia più piccola, per cui c'erano, come dire, pane per tutti i denti. C'era il quadro di Baruizel che costava una fortuna, c'era il quadro di Vermeer che costava una fortuna e poi c'era il quadro degli Epigoni, di Van Hals che costavano pure una bella cifra. Van Hals tra l'altro ci, eh, 
si specializza ne, nelle scene dell'osteria, cioè ognuno poi alla fine ha trovato delle forme di specializzazione all'interno di, di questo gruppo di, di, di lavoro che era rappresentato dai quadri di genere. E soltanto in Europa, soltanto in Spagna c'era stato qualcosa di simile, ma con, con tutt'altri intenti, perché in Spagna non esiste una borghesia ricca, esiste la nobiltà e il popolo. È stato un paese che per, per secoli ha vissuto questa dicotomia nettissima, nobiltà e popolo, di cui noi abbiamo avuto, un, come dico, un'idea un nella Napoli del Seicento del Seicento. Nobiltà e popolo. Borghesia è ridotta quasi a niente. Pochissimi esempi. Borghesia imprenditoriale, praticamente nulla, perché c'erano le grandi ricchezze che venivano di dato al mare. Però pure loro, alcuni dei loro pittori, e anche addirittura il Galasse Giovane, si dedicarono a questa pittura di genere, che loro chiamavano, chiamano, eh, Bodecon, cioè quasi di genere eh, che si sviluppano in un ambito di osteria, <ride> tipicamente così. Eh, però l'idea del quadro di genere, ma soprattutto del paesaggio come forma d'arte autonoma, con la dignità alta di qualunque altra forma d'arte pittorica di alto livello, nasce nel 600 e nasce in Olanda. Stranamente, o solo in parte stranamente, e poi vi spiego per quale ragione solo in parte stranamente, cioè esiste una città che è deputata come, dire, come capitale di questa, di questa particolare forma artistica che è a Arden, che è una città importante della, della Cavetta, insomma, dell'Olanda, sede di una famosa università. Però esiste un'altra città in, in, in Europa che sviluppa l'idea del, del paesaggio, e stranamente è Roma. Dico stranamente perché di per sé uno non penserebbe che la storia dell'arte italiana sia piuttosto lontana da questa idea di borghesia ricca e voluta. Da... Però eh, ci sono due fatti a Roma importanti. Uno, contingente, obbligato. Molti pittori nordici finiscono la loro preparazione, come il viaggio del Gran Sur per i nobili del Settecento, a Roma. Cioè passano alcuni anni a Roma per completare il loro studio, il loro corso sonoro, diciamo, no? dal punto di vista di qualità di pittori. Però loro portano, con, con, con sé portano anche il portato di quello che stava accadendo a casa loro, che comincia ad interessare. A Roma esistono poi dei post caravaggetti, guarda caso olandesi, eh, che fanno eh, i bamboccianti, che è una piccola, eh, come dire, eh, come dire, deviazione dalla grande strada del caravaggismo in Europa all'inizio del Seicento. Questi bamboccianti prendono la tradizione olandese del quadro di genere, la trasferiscono a Roma e quindi fanno quadri di genere di ambientazione romana. Questo è uno dei motivi, insieme appunto alla... Eh, al, al fatto che stavano diventando di moda e quindi come tutte le città che si, sono capitali della cultura dove c'è una moda in Europa deve diventare anche una moda romana o quantomeno deve esserci la possibilità di studiarla poi apprezzarla, realizzarla questo è un altro punto però studiarsela sì e quindi Roma diventa insieme a Adam la capitale del 600 della pittura di paesaggio ma c'è un'altra ragione assolutamente fondamentale che giustifica tutto ciò, ed è il fatto che a Roma vanno a lavorare all'inizio del Seicento, ci restano per più di vent'anni e condizionano moltissimo la storia dell'arte del primo Seicento romano post Caravaggio, eh, e, e sono i Carracci, i Carracci, Lanfranco e Domenichino, cioè tutta la scuola bolognese si trasferisce a Roma semplicemente perché c'è il Papa, che è bolognese, è un altro grande, i pittori chiama di più ma ciò non toglie che i carrari soprattutto nella catena del principe borghese realizzano degli affreschi dove il paesaggio finisce per cominciare a diventare un genere autonomo un genere di qualità autonoma questo dipende anche dal fatto che tutta la, come dire, la cultura del paesaggio, avevamo detto che è un'altra la cultura del paesaggio, quel poco in nuce, 
l'embrione di questa cultura del paesaggio della storia dell'arte in Italia nasce in Padania, cioè tra Bologna, Ferrara con Guercino, eh, la Lombardia, eh, lo Stanzione a, a Verona e quindi questa attenzione nei confronti del lato naturalistico. C'è soltanto un pittore che tutti conoscete che si occupa nel 500, nel 1400, nel 500 in Italia del paesaggio, no come c'era nella sestante, come è Leonardo. Ma Leonardo lo fa per una ragione molto particolare, che lui è uno scienziato. Quindi quello che riproduce la realtà del verde è la realtà del verde che lui ha conosciuto, studiato, disegnato, coltivato, rivisto, visitato. Quindi non è immaginazione, è reale all'interno di una realtà del quadro che è un, un, un dato, diciamo, più scientifico, no? Che artistico, in senso stesso. Poi per il resto, fino appunto all'inizio del Seicento, e per questa congelie di eventi, così apparentemente slegati tra loro, che però poi trovano sempre un filo rosso conduttore che ci riporta all'idea all iniziale, nasce a Arlem, in Olanda, per le ragioni che ho detto, poi appena accennato, eh, perché sono molto, anche più complessi, ma ci interessa Claudio Re, ma e poi in Italia. In Italia ci sono a Roma, nel periodo dei Carracci, del Domenichino e del Franco, non tutte e tre guardano al paesaggio nella stessa identica maniera. Diciamo che quello che più si avvicina poi a Claudio Re, da cui Claudio Re trae anche molte volte ispirazione, è il Domenichino. E in, quasi in contemporanea in questi anni sorge anche eh, una, una, una scuola d'arte importantissima nel fatto di genere, specificamente natura morta e fiori, eh? a Napoli. Sembra strano perché Napoli è provincia della Spagna, però a Napoli vanno a lavorare per ben cinque anni, sei anni, fanno opere con Napoli. Ho fatto il microfono un po' più alla voce. A Napoli vanno a lavorare per 4-5 anni e eh, fanno opere fondamentali, proprio Lanfranco e Domenichini. Cioè i pittori bolognesi emigrano a Napoli. Trattati malissimo, eh? Eh, perché cioè, i pittori locali guardano con, con, con rabbia il fatto che loro si prendano le migliori commesse dalla Chiesa, soprattutto. E addirittura Domenichino scappa dopo due anni perché tentano di avvelenare. Quindi, come aneddotica, diciamo. <ride> Vabbè, comunque, però loro portano questa idea della pittura di genere e della pittura dei paesaggi. E in quegli anni a Napoli sorge la pittura di genere e la pittura dei paesaggi, soprattutto le nature morte. Napoli ha anche un grande collegamento con le fiandre attraverso il regno di Spagna. Quindi la circolazione culturale, anche se sembra molto lontana e strana, è anche tra Napoli e Anversa, per esempio, della città cattolica delle province eh, spagnole del nord del, dei Paesi Bassi. E quindi abbiamo fatto questo quadro generale, per dire che improvvisamente, o abbastanza improvvisamente, alla metà, all'inizio, metà del Seicento, compare questa pittura di genere, specificamente la pittura di Bancaggi. Nell'ambito di questa pittura di genere ci sono due figure a Roma, ma che poi diventano europee per la loro eccelsa qualità pittorica. Eh, lavorano e operano per moltissimi anni. Uno è contro il re, di cui parleremo adesso, e l'altro è un altro francese, eh, eh, Nicolas Poussin. Sono due pittori di paesaggi, tutti e due. Praticamente tutti i loro guardi sono guardi di paesaggi, ma sono guardi di paesaggi molto diversi l'uno dall'altro perché Poussin si richiama al tema della, del, 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 del come la pittura eroica, insomma, eh, pittura con personaggi, quindi eroici all'interno del quadro di paesaggi. Claude Lorraine invece fa anche quadri prevalentemente però mitologici, che richiamano la mitologia del passato ed è uno dei primi che realizza delle, delle vedute en plein air della campagna romana con rovine. Questo diventa un tema che, ador che viene a, 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 come dire, adorato dalla, dalla poca borghesia intellettuale, ma soprattutto dall'aristocrazia romana. Cioè, quadro, quadro di genere, però, per persone colte. 
concetto era questo. Cioè è un quadro di genere, perché ce ne fai tanti. Ok. Poi stiamo a guardare la qualità tecnica, la qualità pittorica, certamente sì, però è un quadro per pochi eletti, perché ci sono storie delle metamorfosi di Ovidio nello scenario della campagna romana con Rovini, quindi l'idea del passato storico antico della Roma imperiale, la mitologia greco-romana e poi la novità del paesaggio. Quindi era per una aristocrazia conta, diciamo, la produzione contemporanea, il quale vive molti anni, perché nasce nel 1600 e muore nel 1682, lavorando, anche se molto più lentamente, fino agli ultimi giorni della sua vita e si può dire che al contrario di quanto non avvenga per la stragrande maggioranza dei settori del nord che migrano a Roma e spesso, spesso hanno vite scellerate e disgraziate e finiscono male i loro giorni molto presto Claude Re ha una vita assolutamente serena non si sposa c'è una figlia naturale che quando lui riconosce e fa e vive, vive con lui insomma fa vivere con lui eh, vive praticamente stra la stragrande parte della sua vita dal, dal, dal 1627-28, quindi prima maturità, e poi dal 31 in poi fino alla morte, solo a Roma e, e per di più in due case separate una dall'altra da 500 metri, una in via del Babbulino e l'altra vicino a Piazza del Po. Quindi proprio fa una vita di, tutta, di tutto riposo, senza drammi importanti. Però è pittore di qualità e eccellenza. Anche se lui non nasce come pittore, come pittore matura piuttosto tardi. Perché lui nasce in una maggiata famiglia della Lorena, perché si chiama Claude Galletto, vero nome. Viene chiamato Claude Lorraine, cioè Claudio il Lorenese, perché a Roma lo chiamavano il Lorenese. Il nome epitomico al luogo di nascita. E in un piccolo villaggio vicino a Nancy, che è la capitale della Lorena. Poi, purtroppo, a sei anni perde entrambi i genitori e si accusa di lui il fratello maggiore, che, sta, che faceva l'incisore al confine con la Germania. Eh, e lì lui in, in, impara i primi rudimenti proprio del disegno. Però lì per lì grande vocazione sembra non averle, tant'è che per alcuni anni da piccolino, piccolo giovane calzone, fa il pasticcere. Dopodiché nel 1613 il, fra, il fratello maggiore riesce a ottenergli un, come dire, una lettera di presentazione per Agostino Tassi, che era un famoso pittore per, questo, per il suo tempo, romano, il quale prende questo ragazzino che è tredicenne e lo prende prima come, come servitore, praticamente ragazzino tutto fare di casa, e poi visto che ha qualità di disegno decide che può diventare anche un buon allievo esecutore in parte dei suoi quadri. In quel tempo Tassi lavorava a Villa Lante, eh, a Bagnaia, vicino a Viterbo, dove faceva affreschi insieme a un altro pittore dell'epoca abbastanza, abbastanza famoso. Eh, poi dimenticato perché è rimasto pochissimo e quel poco non è neanche di grande qualità. Però allora andava per la maggiore, se cioè un altro come anche lui specializzato nelle antichità, cioè di produrre il colore del pubblico, il rosso pompeiano, le figure. Prende a che fare con la gentileschi. Sì. Ah, ma no, non è quel tassi. Ah no, io il cognome. Sì, il cognome è terribile, ma non è, non è lui, poverino. No, no, lui c'è stato di fare. E, 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 e quindi comincia la sua, il lungo escursus per diventare pittore. Ma la prima opera autonoma di Claude Renne, per quei tempi, è molto, come dire, già in là con gli anni quando la compie, perché è del 1627, quindi già 27 anni addirittura, firma la sua prima opera pittorica. Comincia anche il lavoro di incisione. Conosciamo molto bene la sua vita perché c'è un suo amico, Sanderst, che, fa una, che è un poeta, un geografo del tempo, che fa parte della cerchia dei suoi amici, che scrive a lungo della sua vita, si parla di padre biografo praticamente. Sappiamo quindi di un suo viaggio a Napoli insieme a, una, a un pittore fiammico, 
per due anni, intorno al 29, 27-29, dopodiché rientra a Roma e non si sposta più. Ah, fa un piccolo, cioè soltanto una tappa a Nancy dove viene chiamato per, per, firma, per fare gli affreschi della chiesa del Carmelitani, che però sono andati completamente distrutti insieme alla chiesa spianata dal bombardamento tedesco del 41. Quindi, eh, di, 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 non abbiamo contezza di quello che potesse aver fatto. E, e poi torna a Roma e da lì non si sposta più. Abbiamo però una documentazione molto bella e importante che purtroppo si sono comprati gli inglesi del British Museum all'inizio del Novecento, eh, che era il suo, il suo libro della verità, Liber Verità, che ce lo chiamano proprio, nel quale lui, volta a volta che finisce un quadro, lo riproduce al disegno, sanguignaroso, matita, dice la data in cui è stato realizzato, spesso dice anche a chi e per cui è stato realizzato, e quindi noi abbiamo una documentazione iconografica precisa di tutto il suo lavoro svolto nel corso degli anni, al riguardo di Don Persi, molti altri possono essere documentati cronologicamente con molta precisione perché c'è questo Liber Veritatis. Il quale Liber Veritatis si veniva fatto, alcuni altri l'hanno fatto per due ragioni. Uno, per impedire che ci fossero delle copie non autorizzate, perché il mio è mio, non è che documentato, ho fatto vedere nel 1634, tu come mai l'ha fatto uguale? Ah. L'altra ragione è che molti facevano collezione anche dei disegni, per cui aveva un mercato anche questa, questa produzione di disegni. Questo lì per verità è a Disney di un sopra. Hanno comprato gli inglesi, era un documento storico invece molto importante. Così è finito. Allora, per quanto riguarda la, la, diciamo, la, la sua vita, abbiamo detto, è una vita di assoluta tranquillità. Produce molto, è un pittore che matura lentamente, raggiunge il massimo della sua qualità pittorica tra gli anni 50 e 60, quindi 50 e 60 anni, con te poi ci perché ne ha per sé se c'è, non bisogna fare sforzi e mnemonici che non ci Però produce quali di altissimo livello, di qualità sublime, adesso poi li vedremo. Le diapositive. E sono tutti, ripeto, quadri di genere, quadri di paesaggio, quadri di paesaggio con figure. All'inizio domina la quota naturalistica, di osservazione naturalistica. Poi, piano piano nel tempo, anche per il pulso di Nicolas Poussin, che è invece uno storico della mitologia greco-romana e dell'epica antica, si avvicina anche all'idea del quadro di genere con rovine e figure, figure quasi sempre ripeto, di mitologi. Eh, però ci sono due aspetti importanti da subito in corso da me. Uno è il fatto che lui è uno dei primissimi, se non il primo, che gira col taccuino le, le matite per le campagne romane a piedi per trovare i momenti di luce, le rovine, il passaggio silvestre, il passaggio lacustre, quindi è, un, è uno un preimpressionista, diciamo così. Lavora, gli impressionisti lavorano con tutta la tela e i colori all'aria aperta. Lui lavora con gli acquarelli, con le matite, con il proprio dei, con il ghiaccio dei disegni, però va fuori, cammina, guarda le campagne, le studia, le trascrive molto fedelmente. Questa è una. E l'altra è la sua passione per la resa naturalistica precisa di alberi che vedremo diventa una sua specialità riconoscibile immediatamente lui è il primo eh, lo dice Constable che è uno dei grandi venditisti inglesi del Settecento che amava moltissimo Claude Lorraine ma Claude Lorraine è lo stimolo anche per il grande Turner di cui parleremo in una prossima lezione oltre che di Constable di Gensburg quindi di tutta la pittura inglese di di acquarello e di, di, di olio, di, di natura naturalistica, il precursore immediato è con loro. Mentre invece, ah, non ne abbiamo troppi dati, l'altro, Nicolas Poussin, vi vira verso la Francia. E Nicolas Poussin viene conosciuto molto da Gericosa, della Croix, perché c'è questo tono epico, capito? Eroico, laico, diciamo, poco mitologico e poco, eh, come dire, 
legato all'antica divinità greco-romana, ma molto legato al presente francese degli anni della rivoluzione, quindi per questo tra di unione immediato risulta facile da comprendere. E diventa talmente bravo perché, dice Contebo, lui è il primo che ha utilizzato la tecnica del controluce, che era una tecnica studiata molto attentamente da Hildes Steiner in Olanda, per far sì che la luce sorgesse dal verde, non, non fosse assorbita dal verde, ma come se venisse fuori addirittura. Oltre alla attenzione calligrafica nella riproduzione naturalistica di ogni particolare del ladro, c'è questa sensazione che il ladro si illumina della luce del sole e la riverbe. E anche questa è un'idea che poi i impressionisti hanno sviluppato in maniera, eh, come dire, funzionale alla loro poetica d'arte, ma che lui già c'ha. Cioè lui si, si rende conto, e poi faccio un piccolo inciso perché è importante, sia per il design, per l'idea appunto del controluce, che per il controluce, eh, si accorge che a seconda della quantità di luce e a seconda dell'angolazione della luce che riceve non soltanto un albero, una sede, una roccia, ma anche un canale, un fiume, una nuvola, la sua forma varia impercettibilmente fino allo sfumato che perde la nettezza del particolare. Quindi da questo punto di vista va per una strada che è molto certa e che fino allora nessuno aveva percorso, ma non lo fa per una volontà estrema di riproduzione naturalistica, lo fa per una ragione diversa, per una realtà emozionale della luce. Quindi capisce che l'oggetto è soggettivamente legato all'occhio che guarda, e l'occhio che guarda è determinato dalla luce che lo stesso luce. Più del e questo è, questo è impressionismo, eh? questo non c'entra più niente con, con il naturalismo, con la volontà di riproduzione. Quindi questi sono i due temi che saranno i temi fondamentali di tutta la sua carriera di pittore, che sono temi di grandissimo rilievo. Dicevo, piccolo inciso, perché i Delsheimer e il Pondro Dolorè si occupano talmente di, così approfonditamente, dei temi della luce, dell'ottica e della luminosità? Eh, perché il Deschanel si capisce perché in Olanda creano il primo cannocchiale, creano il primo microscopio, sono i più grandi tagliatori di, di vetri che ci sono nel mondo, poi diventeranno bravi anche a tagliare i diamanti, però intanto sono tagliati benissimo dei vetri. E quindi c'è la possibilità con strumenti scientifici assolutamente calibrati di imparare a capire come è fatta la storia la realtà delle cose, della natura, di una pianta, di un animale, le sezioni anatomiche di, una, di un animale, ma anche di una pianta, ma anche dell'uomo, e soprattutto il fatto che l'ottica e le leggi dell'ottica vengano spostate dall'ambito puramente scientifico della produzione di lenti all'ambito, diciamo, più specifico della cultura pittorica. E quindi si apre, come dire, un nuovo mondo, un nuovo mondo da osservare. Quindi le sciame diventa specializzato in questi controluci che nessuno fino allora aveva saputo fare, utilizzando un sistema molto semplice, una candela, delle lenti di frangenti, uno spazio chiuso che può essere illuminato portando la candela in un punto o in un altro. Quindi studiava gli effetti ottici con queste lenti della, della riflessione della luce eh, contro, un, contro un oggetto o, 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 o una figura, un modellino, eccetera. E allora si interessa proprio perché vuole fare, come dire, dare questa idea che non è magica, però è emozionalmente apollina, ecco, della natura. Perché vedrete che in lui c'è sempre questa tendenza proprio spasmodica quasi alla ricerca dell'armonia. I suoi quadri dall'inizio e poi verso la maturità, vedremo come evolvono, anche dal punto di vista dell'impaginazione. Perché uno dice, vabbè, fai, fai, fai gli alberi, fai gli uomini, è sempre quello, eh? no, no. E il criterio che sembrerebbe abbastanza banale della riproduzione eh, diventa per lui lo stimolo a una ricerca continua dal punto di vista proprio di organizzazione dello spazio. E 
un critico eh, d'arte inglese, adesso non ricordo il nome, di Taylor, di, ha detto una cosa molto bella e molto pregnante a proposito di Lorenzo, io penso, sposo pienamente perché mi pare un'immagine metaforica che dà benissimo l'idea della qualità del tutto. Lui è come se fosse un musicista della luce. Cioè la luce diventa armonia e armonia significa spazialità controllata, perché deve essere il tono, il battere, il levare, quindi la luce come musica deve dare la stessa armonia generale al quadro. Quindi vengono distribuiti gli spazi in maniera estremamente attenta, ma per dare alla fine un'idea a Pollini appunto di pacificazione. Quindi è l'idea che l'uomo può essere in pace in uno spazio naturale. Questo è un tema abbastanza nuovo, tutto sommato, perché privilegio è il dato naturalistico rispetto al dato umano. Quello che vedremo, per esempio in alcuni quadri di tema mitologico, è che le figure sono piccolissime rispetto alla immensità del verde o del panorama o della marina o dell'acqua del lago del fiume. Perché? Perché nasce il primo tema romantico dell'uomo nella natura. È un proto romantico, anche se il romanticismo è altra cosa, nasce due secoli dopo, ha delle valenze anche culturali diverse, però qui c'è proprio una voglia, una volontà, ecco, la collinea di ritorno alla felicità dell'uomo in pace con se stesso all'interno di una natura pacificata. E questo è il tema etico, diciamo, di tutta la pittura di Corso del Resto. E questo tema diventa un tema quasi ossessivo. Per cui piano piano vediamo negli anni un evolversi costante di questa, di, di questa problematica, diciamo, di armonizzazione, che diventa sempre più rara e falsa, e, e quindi è come i, i grandi che, che tolgono le direzioni per arrivare all'essenziale. E l'essenziale per lui è sempre e comunque lo studio attento dei valori luministici. Per questo è un pittore fantastico. Fantastico nel, nel senso che è appena al di là del suo tempo e anticipa molte delle evoluzioni successive, non soltanto della pittura di genere, ma dell'idea dell'illuminazione della luce nell'ambito della pittura, compre, complessiva, non soltanto quella di genere. Quindi dicevo, per chiudere, poi vediamo le diapositive, eh, non c'è nessuna novità da un punto di vista umano particolare, nessun dramma, perlomeno documentato. C'è soltanto una gotta che comincia a torturarlo verso i 50 anni e gli impedisce di lavorare decentemente negli ultimi anni della sua vita. Però l'ultimo quadro, sapete qual è il datato? 1682. Per lui fino alla fine ha continuato a produrre. Produceva molto meno, due quadri o tre quadri al massimo ogni anno, addirittura in un anno nel 1676, un solo quadro. Però ha continuato per tutta la sua vita. E questo ricorda un altro grande pittore che fino a tarda età, pur con delle, degli handicap ormai terribili, una artrosi deformante che non gli impedisce quasi di tenere i pennelli in mano, che Claude Monet, fino all'ultimo lui dipinge, non si ferma mai, quella è la sua vita. Ed è molto bello, come Morandi, che è molto bello pensare a queste figure che non sono quelle del dell'artista maledetto, che pure c'ha il suo fascino, per fare gli altri, ma ci resta che ce l'ha. Ma è queste figure pa particolari che non chiedono molto alla vita, si tengono un po' in disparte, però capiscono tutto, hanno una tecnica sopraffina e hanno una sola idea, o anche solo due, ma sono idee fondamentali, sono idee che possono accompagnarli serenamente per tutta la loro vita nell'ambito della loro produzione e continuare a produrre ad altissimo livello fino all'ultimo giorno della loro esistenza terrena. Questa è una cosa molto affascinante. È il contrario dell'altra volta quando parlavamo di pittori maledetti e pittori non maledetti, diciamo tra virgolette, no? Beh, lui fa parte dei pittori non maledetti, perché è credente, fa una vita con gli amici, si ritrovano la sera a parlare d'arte, a parlare di musica, di, a disegnare insieme, partono la mattina a fare scampagnare nell'angolo pochettino e lui con il quaderno di disegni, quindi è una vita di assoluta tranquillità, che viene rispecchiata dalla sua arte, perché la collinea, e non il domicilio, fa parte però dell'armonia, della psiche con la, con la mente, della mente con il corpo, il tentativo quindi di armonizzare il tutto in un ambiente che diventa armonico per l'intervento dell'uomo.
e questo è il caso nell'intervento tecnico del sito. E per finire la presentazione di Claudio Renni, cui spero di avervi dato un'idea anche della psicologia, che è molto importante, perché questo è un secolo drammatico, il Seicento è un secolo terribile, è il primo secolo moderno. Eh? Cioè tutto quello che succede in Europa fino, fino ad oggi è nato lì. Non è nato nel 400, e non è nato nel 500, è nato lì. Comincia l'uomo malinconico, cioè ci sono dei, 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 dei momenti che topici per i quali dice ecco qui è cambiato qualcosa qui sta cambiando qualcosa quando Boswell scrive sul tema della malinconia e tasso al contrario dell'Ariosto che fa una vita assolutamente normale tranquilla di poeta di corte guidato e amato riferito foraggiato tasso fa una vita terribile fa una vita terribile eh, perché? Perché è un malinconico. Probabilmente adesso lo penseremo a una forma di schizofrenia, di tipo paranoide, per certi momenti della sua vita. Però è lì che comincia il dramma dell'uomo solo in un mondo nuovo. Perché fino a quel momento tutta la storia dell'umanità è stata una storia garantita. Il Medioevo c'era la garanzia della Trinità, della divinità, della teologia, degli ordini religiosi. Quello è, è quello che doveva essere. Potevi chiederti, sì, ma potevi, potevi chiederti nell'ambito discreto di un mondo che era stato è, è, è determinato da altro, da altro, non da te, che guai a te, perché lì diventi più, più si crea, diventa da, il dramma del, del, dei racconti, del fatto di voler essere al di là delle regole, no? E quindi punito anche solo per questo. Poi c'è il Rinascimento, l'umanesimo, l'umanesimo del Rinascimento. L'umanesimo è il trionfo della qualità dell'uomo nei confronti dell'avvenimento della natura e della storia. Quindi l'uomo al centro finalmente che può decidere il suo destino e decide anche il destino degli altri nella maniera congrua a quello che gli antichi hanno insegnato, no? Soprattutto il mondo greco-romano. Nel 600 invece salta tutto per aria, una bomba atomica che declara, per cui ognuno è separato, è fisso, è solo, c'è lo scisma luterano le guerre di religione, la guerra dei 30 anni, gente che si ammazza dappertutto, dovunque e comunque, per 40 anni, fino a, fino a 1658, la pagina eh, di Vespaglia. E quindi capite bene che qui è cambiato veramente tutto. Allora, un corpo del re che si astrae da questo mondo dei matti, che non capisce, e che non, non vuole nemmeno vedere, e che dipinge le sue eh, passeggiate romane, per usare un termine standardiano. Che cosa sta a significare? Che è la storia va, da, va ormai da un'altra parte, e tu a questa persona non puoi più partecipare, perché o sei vittima o sei carnetto. Questo l'ha capito perfettamente nel settembre. O sei vittima o sei carnetto. Non ci sono terzi non dati, come diceva Aristotele, non ci sono, sono terze di altre. Oppure fa l'intellettuale separato. Ma l'intellettuale separato ha come rischio la malinconia, cioè rigirarsi sui temi che non può risolvere da solo e che va niente, come ha fatto il Quattro d'Arte con l'armita, gli ultimi campi da aiutare a liberare. Non dovrebbe essere stato a dire una politica. Cioè lui scopre che se stai in armonia con la natura ti salvi in qualche maniera. Certo, i salvi, come dire, con la reverie, con il sogno, no? forse nella realtà delle cose. Però quel mondo è un mondo magico che tu sei riuscito tra l'altro a creare e ti consente, sono zittito, tuo padre. Certo, o cambiamo le batterie, se no? Questo non ce la fa più, poveraccio. Che ce l'hanno inventato i cinesi per far continuare a fare in continuazione se ne vogliono due piccoli no per il microfono no. comunque noi sentiamo a sentire? ah se sentire no ecco adesso è ripartito no è quando c'è un contatto c'è un contatto Vabbè. ora ora non
Fa come gli pare. Pronto? No. Per un attimo aveva rifunzionato, ma adesso non funziona. Va. Comunque se sentite faccia meno se prende il micro. Sì, si sente. No, ma si sente da No, ma sentiamo, eh. Sentiamo. Noi sentiamo. Se sentite va bene, allora, okay, Non perché. tanto forte, ma sentiamo, va bene. Ma provo a parlare con voce molto alta. Eh, va bene, ok. E, no, dicevo, prima di vedere le diapositive, adesso dicevo questo, questo carattere particolare della, della personalità di Claude Lorraine, che è tipicamente del, di, un, di un uomo del Seicento, che messo, si mette da parte e la pittura di genere non è riduttiva, non si può fare più pittura religiosa, sicuramente sì, ma lui sta nella Roma che vuole trionfare. Quindi una pittura religiosa con caratteri poroboanti, esagitati, del barocco trionfante, insomma. non appartiene alla sua sensibilità. E quindi no, non facendo quello e avendo pochissime committenze da quel punto di vista, ne ha avute qualcuno, due a dire il vero, tutta la gente. Però non abbiamo reperti perché sono distrutte nel tempo a Frieschi. Non potendo fare quello, si chiama fuori. Siamo fuori in un mondo che è un mondo appunto di reveri, di sogni ad occhi aperti, nel quale però si trova la pace, che nel mondo più importante purtroppo ormai non c'è più. E mi ricorda la figura di Claude Lorrain, una bellissima poesia di Jorge Luis Borges, il grande scrittore argentino, che cito così, per grandi, grandi linee. Lui dice... Eh, il maestro che cura l'educazione degli scolari, il cameriere che pulisce il bancone di un polveroso bar di Buenos Aires, due giocatori di scacchi intenti alla loro partita, chi coltiva con amore le proprie rose, tutti questi senza saperlo stanno salvando il mondo. E cosa lo rendo? <ride> adesso poi vediamo il tempo questa è l'unica non lo so bene ciao io professore avevo una mamma è tappata 95 anni eh? però lei era sempre lui che era il mio altro si faceva portare la messa 95 anni ma la testa la migliore della mia sì, hai capito? Yes. Io penso che questa è l'unica cosa che si possa... E se uno si chiude dentro la casa e sta qui, eh, certo. e piano piano si ammazza. Il piano diventa più triste, di sicuro. Sì, sì. Poi magari Io, almeno, <ride> per quanto già ho avuto l'esperienza... Poi vediamo questi... Ah, ecco. Facciamo, facciamo una pausa. Sì, sì. No, che c'è? No. Mi fate aiutare no, tutti minuti. No, tutti minuti di pausa. Pausa. Ora non sento più niente. Boh. Non stiamo parlando. Si può approfittare di una considerazione. No, perché il discorso dei geni pittorici che noi abbiamo espresso qui è in dubbio in tutto il mondo. Forse lo dico non con un fatto se da italiano. Ma è vero perché è così. Ci sono delle genialità che io con interesse ho osservato, delle quali molti hanno discusso. Il sorriso della Gioconda è un particolare di questo quadro, però quello che ha fatto molto parlare è questo sorriso enigmatico del quale un'interpretazione chiara e finale non è stata data. Come? Eh, quello è stato terribile per me e mi piace moltissimo il quadro di Vermeer, la ragazza con l'orecchino, perché è dal suo sguardo che esce fuori dal quadro. Cioè, cosa vuol dire con quello sguardo? A chi è indirizzato? Con che anni? Perché in quel quadro lì esprime 
ogni qual sentimento che una persona eh, 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 svolge e evolve dentro il proprio animo, guardate. Io ora, diciamo, sono un appassionato, non ho le qualità per poter entrare. No, vabbè, quel, quello sguardo è uno sguardo estremamente complesso, quello che va legato con le chimiche, perché significa moltissime cose. E sono le cose che il pittore ha intuito di lei, che lei ha, con, che ha confessato al pittore nelle lunghe sedute, chi lo sa? O quello che lui interpreta per quello che ha cercato di capire dell'anima della ragazza. Questo non lo può sapere nessuno. Però di certo dice molte cose. E dice una cosa molto bella, tra l'altro. Dice la purezza dello sguardo originale di una ragazza che si avvina verso la vita. Quello è molto bello. Quello è, è, è unico, quello è il grande artista, da dire la vita. Allora, facciamo questa ricostruzione di qua. Allora, questo è l'imbarco di Sant'Orso, è 113 per 149. Io cerco sempre di dare le misure quando ce le ho perché mi dà l'idea della grandezza di qua. E allora la National Gallery. Ecco, qui vedete Tassi, il suo come dire, eh, o, o, ospite romano che l'ha accolta a Roma, che l'ha introdotta all'arte del disegno e della pittura, era un esperto di marina, di marine, perché aveva seguito i, i temi olandesi. Però le sue marine sono tutte quante molto agitate, cioè danno l'idea proprio di una fotografia istantanea di un momento in un porto pieno di attività umana, eh? diciamo, con marinai che si arrampicano, altri che litigano sul molo, altri ancora che prendono la loro merce, eccetera, eccetera. Quindi ho proprio un quadro di genere in senso stretto, diciamo, no? Quello che uno immagina deve accadere in un porto. Qui invece no, ci sono già elementi di, di Claude Lorrain. E, e l'elemento soprattutto è, 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 la, è la qualità della luce. La qualità della luce, il controluce, il, la nebbiolina del controluce verso il palazzo, quindi la presenza, vedete, di questo tempio laterale a destra appeso in sagittale che dà l'idea dell'angolo di visione che bisogna avere per vedere il quadro. Dall'altra parte c'è il raggio del sole che gioca sul, sul, sulla, sulla battigia del, sul mare che arriva fino al, fino al porto. E tutte queste figure sono pacificate. Non se, cioè, queste non sono figure di un porto, gente che sta in un porto, c'è sempre gente che si è amenata amabilmente parlando e chiacchierando dei, dei propri affari di fronte a una marina, a una veduta di marina così particolarmente invitante al colloquio, allo stare bene, allo stare in pace, al camminare quietamente per vedere quello che accade intorno. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno dei primi quadri, eh, perché dice, dicevo, Lord Lorenzo ha queste tassi, gli Scheimer, cioè i quelli che fanno il quadro di genere, insomma, quindi li studia, li studia molto attentamente, e però poi ci mette del suo. Ecco, qui cominciamo a vedere quella che vi dicevo, la grande qualità nella riproduzione delle ombreggiature degli alberi. Qui addirittura è quasi imponente la, eh, come dire, la, la presenza degli alberi. E, e, di fatto è in primo piano. E qui, e, ed, è, ed è come voler giocare sulla pittura di genere con figure, perché ci sono qui queste piccole figure e laggiù c'è l'immagine completata dalle rovine del Tempio di Delphi, Tempio di Apollo, e queste figurine qua in basso sono persone che portano le scene di un morto verso il Tempio di Apollo. Eh? Il passaggio di... Eh? È la veduta di, di Delphi con, con progettione. Con progettione sacrificale, sì. E, e quindi niente, vedete quindi, però qui c'è ancora un, 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 come dire, un po' lo vedremo, o cercherò di spiegarlo nei guardi successivi, qui c'è ancora un Claude Lorraine giovane, che è un po' indeciso, no? C'ha tutta la tecnica in mano, è di altissimo livello, questo è il dubitante, fin da ora. Questo è un quadro del, del, del 31, 1030 anni, poco più di 30 anni. Questa è la galleria Doria Pampini di Roma, ed è 150 per 200. 
Qui però i paesaggi sono inventati. Questo è già tutto inventato, sì, sì, il paesaggio di fantasia. Il paesaggio di fantasia. Ma quello è un tema adorata, adorato dall'aristocrazia romana del tempo, eh? Questo l'aveva fatto per, per il principe Giustiniano. Perché, eh, capite, l'idea del, del, dell del passato. Perché il mondo fa schifo, diciamocelo chiaramente. Allora rifugiamo in quello che è stato un passato glorioso. E il passato glorioso è fatto dal Tempio di Delfi, i miti ortici, i, i miti apollini, eccetera, eccetera. No? Quindi anche colto, come dire, come passaggio. E per pochi letti è quello che dicevo prima al contrario di altri paesaggisti che lo fanno per una borghesia evoluta ma non coltissima per cui non, capisco, non avrebbero capito i manti mitologici o religiosi dell'antichità però dicevo qua è ancora un po' come dire indeciso se far prevalere la quota arborea la bellezza della riproduzione dell'alberi, dell degli alberi delle, delle selve eccetera eccetera oppure la quota della luce quindi c'è una commistione no? tra luce molto forte che sfuma i profili del Tempio di Delfi e la forza evocativa naturalistica potentissima di questi alberi uno al centro addirittura e l'altro in un primo piano sfalzato sulla sinistra andiamo avanti ecco questo invece che è più piccolino eh, ecco qua Ecco, questa è una scena, di, una scena campestre e qui vedete già come eh, l'idea, questa è piccola, la galleria d'oro è 45 per 55, eh? e, e Apollo che suona e in un ambiente assolutamente agreste, agreste però sempre bucolico, pacificato, non c'è mai dramma nella natura di lui di Claude Lorraine c'è sempre pace, pace di luce e la pace dalla luce soprattutto dalla tessitura della luce vedete anche qui c'è una tecnica splendida nella riproduzione degli alberi poi purtroppo qua è una diapositiva se andate a Roma dalle diapositive ma vi ricordo abbastanza vedete qual è la raffinatezza della tecnica pittorica per fare dei controluci queste che sembrano tutte uguali come colori delle foglie dell'albero in secondo piano No, questo primo, questo grande pack, che è un leccio, però ecco immediatamente dopo. Beh, quello là, ogni foglia ha dei, un tono di colore, una tonalità minima, minima, ma diversa, non dico una dall'altra, ma per gruppi da uno dall'altro, per come la luce viene ricevuta, eh, per come la luce viene rimandata all'occhio dello spettatore. Quindi dal punto di vista tecnico è di perfezione assoluta, ma è anche emotivamente coinvolgente perché si dà l'idea di questa pacificazione armonica, come dicevo prima, le spaziature armoniche. E un pittore le spaziature armoniche possono essere solo spaziature di colore, non ha altri mezzi, non è che può fare tre accordi di diminuita o di crescendo. Deve utilizzare la tavolozza. E l'utilizzo della, della tavolozza da parte di Claude è proprio di questo tipo qua. È proprio come se ci fosse una spaziatura melodica tra la luce del fondo, la luce di mezzo e la luce di primo piano. Andiamo avanti. Qui c'è anche una volatura diversa. C'è anche un montagno diverso, sì. C'è il fiume, le ombreggiature sul fiume, il vecchio, il vecchio ponte, sì, sì. Ecco, questo è un tema mitologico. Questa è, dunque, è dunque, 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 dunque. Ace e Galatea, sì. Ace e Galatea è la storia di Ace e Galatea, che si amano, lei è la ninfa, un, un semidio eroe, che poi viene ucciso da Politecno. Proprio nella storia di Ulisse, delle metamorfosi. Ecco, qui già vedete che c'è un'idea un diversa, un'idea diversa di spaziatura. Qui c'è una prevalenza del, della marina, delle rocce che aggettano nel mare e delle ombreggiature delle nuvole del cielo. Quella è la parte dominante dal punto di vista coloristico e anche luministico, cioè la prima cosa che viene immediatamente vista. Poi c'è come dire, l'armonizzazione ritmica dell'albe, degli alberi della selva sulla sinistra. I due amanti al centro, perché sono i personaggi dominanti umani della scena, però piccoli, piccoli, come vedete piccoli, perché è sempre l'uomo all'interno della natura. Cioè, al contrario di quanto non avveniva nel 400, nel 500, in cui 
per i quali periodi i pittori, non soltanto italiani, ma soprattutto partiamo all'Italia, il paesaggio era, non dico un riempitivo, nemmeno un surplus, faceva parte del quadro a tutti gli effetti, però era un completamento logico, naturalistico, o anche innaturale, basta pensare ai paesaggi di Mantegna, del Rocchio, eh, de, della scena umana. La predominanza era sempre e comunque quella dei personaggi, cioè della pittura di figura. Qui invece c'è un'equiparazione, un diciamo, all in, all in, come importanza, tra la storia della mitologica e il clima, che è proprio un fatto quasi meteorologico, perché vedete quelle nuvole annunciano il dramma imminente, su questi sfondi di roccia c'è la, la, la caverna di Polifemo che poi ammazzerà il povero Aci e, e poi da lui vengono anche a Chitrezza, a Chitrezza, a Chitrezza, a Chitrezza quei nomi siciliani vengono da là perché Polifemo c'era lì a Sagrona i mari vengono a Chitrezza e buttavano l'acqua <ride> così e quindi è, 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 quindi è la volontà come dire, che l'emozione venga già dalla luce che è impostata per il quadro. Che il, quelle nubi minacciose che stanno sulla rupe dove c'è la caverna di Polifemo stanno a significare, per chi sa la storia ovviamente, quindi anche questo è un quadro per una forgesia colta o un'aristocrazia colta romana, e sa la storia, annunciano la tragedia imminente, prima o poi si sentirà qualcosa. E le nuvole sono fatte apposta per dare l'idea che qualcosa avverrà. Quindi c'è questo equilibrio tra la storia raccontata, mitologica, che è morso di Dovidio, e la storia, in quel momento, naturale della luce e dello spazio. Quindi la spaziatura, il colore, la selva più scura verso destra, la luce della, della montagna, della, sulla collina eh, di queste nuvole, minacciose che stanno arrivando e l'apparente piede perché è un momento d'amore quindi dov'è la chiede in questo quadro? è nella marina c'è il mare che ama la chiede però la tempesta sta arrivando e, e, e quindi lo capisce attraverso e questa è l'armonia musicale della luce che fa sotto il re andiamo avanti oh, questo è un altro <coughs> questo è la donazione del vitello d'oro, sì, questo qui, sì, sì, questo. Eh, qui questo sta a Cas Rue, non so come si chiama, 142 per 240. Ecco qui, avreste, avreste delle difficoltà a distinguere eh, Claude Lorraine da Nicolas Poussin, cioè del, del, che parlava nei camici, eh, uscivano insieme, diciamo in giro a fare schizzi di antichità romana Vabbè. perché qui c'è proprio una predominanza di figure e le figure sono come in un balletto Nicolò Poussin le fa così le figure, cioè le figure epiche, eroiche o storiche, sono tutte idealizzate eh? per cui appartengono a un, a, un, a un passato remoto che ci può mandare soltanto il bello non ci può mandare cose brutte per definizione e allora, siccome ci può mandare soltanto il bello, le figure sono, come dire, epicizzate, tratte dalla storia per farle diventare delle figurine particolarmente ben fatte, con le espressioni giuste, con il movimento giusto, senza drammi. Ecco, anche per Poussin è così. Solo che Poussin poi ispira molto di più i francesi nella loro epica di, di, di pittura del 1800. E Laurent, per esempio, è amato da il grande neoclassico francese, cioè Hengre, mentre invece della Croix e Gericò, che vadano più verso il naturalismo storico, guardano a linguaggi storici di Nicolas Poussin. Andiamo avanti. Questo è il paesaggio con, sì, con Davide, i tre eroi. Sì, questo sta a Londra, 112 per 158. Però andiamo avanti che è fatto tanto, se no... Ecco, questo è invece un quadro fondamentale, perché qui è uno di quelli che è del 1657, quindi a piena maturità. E alcuni dicono, degli storici dell'arte, che proprio il periodo tra il 1650 e il 1660 è il periodo della massima qualità espressiva di Codore. Qui ci sono anche le figure mitologiche del re Davide, 
Eh, però vedete com'è impostato il quadro. C'è prima di tutto queste colonne doriche in primo piano che danno un'idea di prospettiva e di linea di fuga. Poi l'alto tempio dorico, tempietto, poi la marina, poi l'albero al centro. E qui è proprio una spazialità creata con una ritmicità armonica assolutamente, come dire, modarchiana, diciamo, termine musicale. Eh, perché c'è proprio il, il piacere della distribuzione dello spazio, delle figure nello spazio e della luce che tutto questo spazio raccoglie e realizza. È un quadro bellissimo, eh? Questo è proprio da Londra, però. Nell'analisi, scusi, se non vado errato, mi sfugge qualcosa, l'architettura del tempio sullo sfondo l'ha già ripeso. E poi mi ha sorpreso la strada che è pari pari se si va al primo quadro esposto. Sì, Quindi quello sì, sono dei temi che ritornano. Per, sì, di rottura tra il, il, le figure umane e poi il paesaggio. Di no, ho interpretato bene. Sì, no, perché per esempio c'è proprio l'idea sempre del primo piano, piano di mezzo e piano di fondo. È come fosse una scena teatrale, diciamo, tra virgolette. Cioè l'idea è quella che il mondo complicato, confuso e drammatico che c'ha all'esterno, non deve entrare nella tua pittura. La tua pittura deve essere la, la qualità di una vita, chiaramente immaginata, che non esiste più, ma che a molti piace ricordare come equilibrio che non c'è più. Eh? E quindi anche la luce, la spaziatura, il primo piano, la correttezza dell'informazione dell prospettica, ha il suo significato in un ambito di realizzazione di questo equilibrio generale, non soltanto del quadro, ma anche dell'animo del, 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 del fruitore che il quadro guarda in quel momento. Avanti. Eh, questo si vede. <ride> questo si vede male, però. Va, su, va, poco, poco bene. Geria, sì, questa è... Sì, per, ecco, nell'infegeria e, e, e ci richiamo dell'acqua dietro. Eh? Mm. Eh, si vede male, però è questo Geria che piange in Uma, questa è a Napoli, il capodimondo. Però cioè, questo non rende veramente questa diapositiva, purtroppo, che sto trovando, ma non rende assolutamente ragione dell'enorme qualità del quadro. Quindi bisogna andare a Napoli a vedere solo il piano. Beh, c'è un... c'è, ve lo, lo, lo racconto, poi c'è eh, il capodimondo, quindi eh, c'è proprio un gioco raffinatissimo di luce che viene da sinistra come se fosse la luce del sole al tramonto che illumina la ninfa con le sue ancelle e, e che poi è come se si, si trasformasse nella luce dell'acqua c'è cioè, un continuum veramente armonico e musicale di questa di questa illuminazione particolare laterale che, che finisce per essere anche l'illuminazione dell'acqua perché quel, quel tutto si contiene all'interno del gioco della luce e quindi anche la realtà della figura e questo è molto impressionistico è legata al fatto de, della restituzione cioè quanta luce riceve e quanta medita e quella è la il, come dire è, è, è quello che io posso disegnare dipingere cioè quello che lei mi dà di luce dalla luce che gli faccia arrivare da un certo punto del quadro. Andiamo avanti. Questo è l'ultimo. Paesaggio con figure danzanti. Va. E, e anche qui, ecco, questo è un quadro pure della piena maturità del 72. E, e vedete la linea prospettica. Questa è un'altra, finiamo poi qua, eh, un'altra delle invenzioni di Claude Lorraine. Un'invenzione geniale. Eh, vedete che L'illuminazione è tutta quanta verso l'acqua e verso il cielo, c'è uno sfondato completo. Eh? Per cui tutta la luce che il quadro riceve, lo riceve dal cielo, sì, filtrata dal verde, anche perché in questa parte, da una parte e dall'altra, c'è chiaramente più oscurità, ma la visione, lo spaccato luminoso è centrale, è là dove c'è l'acqua. Quindi lo, Loren fa due cose, ne ha fatte tante, ma due cose veramente rivoluzionarie. Lo studio della luce e lo studio dell'acqua. 
perché guardate che dipingere l'acqua è complicatissimo, è una delle cose più complicate che esista da un punto di vista tecnico. Cioè dare la, il colore, la luminosità, l'acqua sembra che abbia la luce da sotto, cioè butta luce anche sulle bacchette. È come se venisse da sotto la luce, come venisse improvvisamente, quasi in maniera magica, distribuita su tutto il quadro attraverso questo taglio di luce particolare, rivoluzionario, perché è il primo che lo fa in tutta Europa, centrale, che dà la via obbligata di osservazione del quadro. Abbiamo finito.